أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم جماعة المسلمين إخوان الدين بجن رمضان الشريف في صون جنو الله تعالى إدراك التيمس بو أي إحياء إدن لدن بزر إيلسن Hepimiz için şefaat çeylesin inşallah. Allahu Teala gücümüz nispetinde e, yaptığımız ibadetlerimizi başta oruçlarımız verenler için zekatlar, fitreler ve teravihlerimiz, mukabelelerimiz bir cümle ibadet taatımızı Rabbim kabul eylesin. Ramazan-ı Şerif'ten çıkarken kötü alışkanlıklarımızdan, ahlakımızdan, günahlardan da tamamen azat olmaya, temizlenmeye Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Cehenneminden azat ettiği kullarından eylesin. Daha nice Ramazanlara Rabbim Cümlemize sağlık, saat, afiyet süre ulaştırsın. Yarın inşallah bayram, bayram-ı şerifi idrak etmiş olacağız. Hepinizin bayramını tebrik ederim. Allahu Teala bu bayramı hakiki bayramlara vesile eylesin. Hakiki bayram bir dünyada bir de daha hakikisi ahirette oluyor. Dünyadaki bütün Müslümanların, ümmeti Muhammed'in bayram ettiği gündür. Kan ve gözyaşının dindiği, durduğu gündür. allah Teala o güne bizi ulaştırsın, o günü bize yaşatsın. Ahiretteki bayram ise bütün sıkıntıları aşıp, en son sıratı geçip cennete e, girmek ve cennette e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta olmak üzere allah Teala'nın dostlarına kavuşmak ve cennetten Rabbimizin cemaline ulaşmak bu bayramı Cenab-ı Hak hepimize ikram eylesin. Bu girişten sonra bugün El Edebül Müfred'den 30. dersi yapacağız. Okuduğum ayet kelimelerle başlıyoruz. Ayet kelimeler Kur'an-ı Kerim'den 197. sayfede ve Tevbe suresinin 71. ayet kelimesi. Burada Allahu Teala mümin ve mümine inanmış erkek ve kadın hanım bunları e, tarif ediyor. Şimdi unutmayalım ki Varlıklar zıtlarıyla bilinir, tanınır. Bu ayet kelimede Allahu Teala müminleri anlatıyor. Bundan önce yani bu ayetlerin bulunduğu sayfeden bir önceki sayfede 196. sayfede ve 
67. ayet-i kerimede Allah Teala müminlerin dışında olan insanlar yani kafirler ki münafıklar. Onlar da kafirlerdir. Hatta kafirlerin daha korkuncudur. Münafıkların özelliklerini zikrediyor. Şimdi münafığın özelliğini bir insan iyi anlayınca mümin onun tam tersi olacağından mümini de iyi anlamış olur. Orada buyuruyor ki el münafıkune vel münafıkatu münafık erkek kadın fark etmez doğulu batılı fark etmez dününkü bugününkü yarınınki fark etmez yani münafık kendisinde nifak bulunan insan cinsiyeti ne olursa olsun onun efendim coğrafyası neresi olursa olsun İste Mekkeli olur, münafık, ister Medineli, ister Moskovalı, ister Türkiye'li fark etmiyor. Ve de yaşadığı devir de önemli değil. Yani geçmişte yaşamış veya günümüzde yaşıyor veya yarın yaşayacak fark etmiyor. Münafık bir insan, kadın, erkek, bağluhum min bağl buyuruyoruz. Onlar bir kısmı bir kısmındandır. Burada Müminlerden bahsederken hemen mukayese yapalım. Vel müminune vel müminatu. Müminler de ırkları, renkleri ve coğrafyaları hiç önemli değil. Yaşadıkları tarih de önemli değil. Kendisinde iman bulunan insanlar, kadını ile erkeği ile bağluhum evliya-u bağl buyuruyoruz. Bakın münafıklar hakkında bağluhum min bağl. Yani onlar birbirindendir. Ama müminler hakkında ne buyuruyor? Bağluhum evliya u bağl. Müminlerin bir kısmı bir kısmının velisidir. Münafıklar birbirlerinin velisidir buyurmuyor. Veli dost, himaye eden, efendim e, sahip çıkan, koruyan, kollan, kollayan demektir. Bu müminler arasında vardır. Kafirler arasında bu yoktur. Kafirler arasında asla bir velayet, yani bir gönül birliği, gönül yakınlığı yoktur. Sadece işbirliği vardır. İslam'a karşı onlar işbirliği yapar. Başka ayet kelimeler bu usta var. Fazla o teferruata girmeyeyim. Şu kadarını okuyalım. E, yerini göstererek. Kur'an-ı Kerim'in son taraflarında Mumtehine e, Hay Haşr suresinde Haşr suresinde Allahu Teala onları şöyle beyan ediyor. 546. sayfede ayet 14 Haşr suresi 14. ayette Allahu Teala buyuruyor ki tahsebuhum cemian onları toplu zannedersin ama ve kulubuhum şetta kalpleri farklı farklıdır. Çünkü yani kalpleri arasında bir muhabbet, bir meveddet yoktur. Çünkü bu imandan kaynaklanır. O olmayınca olmaz. Sade işbirliği yaparlar. Başka ayetlerde Mevla buyuruyor. Aralarında birbirlerini onlar ve el kayna beynehumul adavete vel bağla ila yevmil kıyame mesela. Kıyamet gününe kadar onların arasına biz düşmanlık ve buğuz koyduk. Müslümana karşı birleşirler. Kendi aralarında yani zaten bir kafirin, bir münafığın bir başka münafığa fedakarlık yapması, merhamet etmesi ona acıması, onu koruması, bunlar, onlar için hayal yani. Bunlar hep imandan gelen hasletlerdir. Peki, şimdi devam edelim. Bakın mümin, münafıklar için ne buyurdu? Birbirlerindendir. Kafadardırlar onlar. Efendim, birbirlerinden iş birliği yaparlar. Efendim, ama müminler için ne buyurdu? Birbirlerinin velileridir. Vali, veli, dost yakın, koruyucu, kollayıcı, ilgilenen, alakadar olan. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. 
bir e, kimse müminlerin derdiyle dertlenmiyorsa mellem yehtemme bi emril müslimin feleyse minhum demek onlardan değildir. Olsa dertlenir. Evet. Şimdi sonra allah Teala münafıklar hakkında buyuruyor ki ye'murune bil münker münafık olan kimseler münkeri emreder. Yani münker şeriatın kabul etmediği, tanımadığı şey demektir ki efendim küfrü küfrün aşağısında da günahları emreder. İsyanı emreder. Ve yenhevne anil maruf, maruf ise şer'i şerifin, İslam'ın kabul ettiği, benimsediği, beğendiği şey demektir. Münafık ne yapar? İslam'ın kabul etmediğini emreder, onu tavsiye eder, onu tembih eder. İslam'ın beğendiği şeyi münafık yasak eder, münafık onu kötüler, onu kemler. Peki mümin ne yapar karşı ayette? Ye'murune bil maruf ve yenhevne anil münker. Müminler allah Teala'nın dininin güzel gördüğü şeyi, dinin emrettiğini emreder. allah Teala'nın dininin münker reddettiği, dinin kabul etmediği şeyi mümin de reddeder ve yasak eder, onu yapma der. Şimdi bakın, münafıkla mümini ayıran en muhim özellik budur. Hepimiz mesela evlatlarımıza bir şey yap diyoruz. Acaba bizim ona yap dediğimiz, dinimizin de ona yap dediği bir şey midir? Yoksa tersi midir? Bir insan, bir, bir mümin eğer e, hani emrettiği şey, dinin emrettiği şey ise, Yapma dediği şey, dinin yapma dediği şey ise o müminlik yapan bir mümindir. Mümin gibi mümin. Ama bir adam veya bir kadın ben müminim diyor, Müslümanım diyor, öyle biliniyor. Fakat yani İslam'ın emrettiğini yasaklıyor. İslam'ın yasağını emrediyorsa bu müminim de diyorsa münafık gibi bir mümindir bu. Cemaati Müslümin münafık olmamamız lazım ama münafık gibi de olmamamız lazım. Onun için yaptığımız her tavsiyenin tembihin dinimize uygun olup olmadığına dikkat etmemiz lazım. Siz zannetmeyin ki biz kendi başımızayız. Ne istesek onu söyleriz. Bizim e, bizim bir görüşümüz var. Bizde bir kafa var. Hani öyle diyor. Akıl var diyor. E aklımızın efendim uygun gördüğü şeyi bizim tavsiye etmemiz, tembih etmemiz veya bize ters gelen şeyi bizim tenkit etmemiz bu doğru bir şey değildir. Müslüman bütün eşyaya dininin gözlüğünden bakar. Dolayısıyla dininin doğru dediğine Müslüman doğru der, eğri dediğine eğri der. Dininin hoş gördüğünü Müslüman hoş görür, dinin nahoş gördüğünü Müslüman nahoş görür, böylece Müslüman gibi Müslüman olur. Ama bir Müslüman, bir mümin, Dinin hoş gördüğünü na hoş görüyorsa, dinin na hoş gördüğünü hoş görüyorsa, müminim de diyorsa şayet e biz onun beyanını kabul ederiz ama münafık gibi mümin. Münafık gibi mümin. Arada ne kadar fark var? Çok fark var. Bir mümin gibi mümin olmak var, bir de münafık vari mümin. Bakıyorsun ki ahlakı, davranışı, dediği, yaptığı aynı münafık gibi. Allah Teala senin evladına bir şey emrediyor, sen onu onu yapma diyorsun. Allah Teala senin evladına bir şey yapma diyor, sen onu onu yap diyorsun. Mesela haremlik selamlık vardır İslam'da. Haremlik selamlık yani kadın erkeğin İslam'a göre bir 
e, mevkisi vardır, bir bulunma biçimi, durumu vardır. Haremlik, selamlık. Bu bugün çıkmamıştır. Toplum kadın ve erkek olarak vardır. Ve kadınlar, erkekler aralarında birbirlerine mahrem olanlar var. Mahremlerde haremlik, selamlık yoktur. Ama bir de namahrem olanlar vardır. Namahrem yani birbirine nikaha düşebilen insanlar. Bunlar arasında haremlik, selamlık kanunu vardır. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Resulümün eşlerisin, analarınız buyuruyor. Ama onlara bir şey sorduğunuz zaman perdenin arkasından sorun buyuruyoruz. Kur'an ayetidir bu. Şimdi bir efendim hanım haremliğe selamlığa riayet edecek, dikkat edecek. Bakıyorsun babası veya kocası veya işte abisi olmaz. Zorluyor yani. Namahreme çıkmayı zorluyor. Hem de müminim diyoruz. Ben şimdi o İslam'ın emzinin tersini zorlayan mümine sesleniyorum. Müminim diyorsun. Biz de bu beyanı kabul ediyoruz. Ama münafık gibi bir müminsin. Mümine benzemiyorsun. Münafığa benziyorsun. Mümine benzeyen mümin İslam'ın dediğini diyen mümindir. İslam'a uygun konuşur. Müslüman İslam'a göre konuşur. Mümin imana göre konuşur. Tersini konuştuğun zaman hem de müminim diyorsan, Müslümanım diyorsan o zaman münafık gibi bir Müslümansın, müminsin. Olmaz bu. Bakın Kur'an-ı Kerim'de aziz kardeşlerim işte burada burada şurada münafıkları anlatıyor. El münafıkune vel münafıkat burada. Onlar İslam'ın yasak ettiğini emreder emrettiğini yasak eder diyor. Şurada da müminleri anlatıyor. Onlar dinin emrettiğini emreder, yasağını yasak eder. Yani yani mümin dinine göre yaşar. Müslüman İslam'a göre yaşar. Şimdi cemaati müslümin şurayı hiç unutmayacağız ki yani biz bize bırakılmış değiliz. Yani efendim benim görüşüm bu. Ya senin görüşün, benim görüşüm geçerli olsaydı dine gerek kalmazdı ki. Herkesin bir görüşü var, ona göre yaşasın denirdi. Öyle değildir. Dolayısıyla bizim hoş gördüğümüz şey veya nahoş gördüğümüz şey acaba dinimiz buna ne diyor? Tekrar ediyorum. Benim dinim bir şeye hoş diyor. Ben ona hoş diyorsam, nahoş dediğine nahoş diyorsam ben dinine göre giden bir müminim. Ama benim dinim bir şeye hoş diyor, ben onu nahoş görüyorum. Veya nahoş diyor dinim, ben onu hoş görüyorsam ben dinine aykırı giden, raydan çıkmış, tren gibi yoldan çıkmış bir Müslüman olmuş olurum. Cemaati Müslümin. Bakınız burada Burada mesela yerinden gösteriyorum. Siz de not edin. Allah Teala buyuruyor. Sayfasını vereyim ben size. 33 Kur'an-ı Kerim'den ayet 216. Bakara Suresi. Mevla buyuruyor ki ve asa en tekrahu şeyen muhtemeldir ki siz bir şeyi keri çirkin veya işte tatsız Na hoş görürsünüz ve huve hayrun leküm. Halbuki o sizin için hayırlıdır. Onun hayırlı olduğunu siz anlayamazsınız. Ve asa umulur en tuhibbu şeyen siz bir şeyi seversiniz, hoş görürsünüz, beğenirsiniz, benimsersiniz. Halbuki ve huve şerrun leküm. O sizin için size hayır geliyor, size hoş geliyor ama sizin için şerdir. Peki efendim bunu madem benim gördüğüm, benim anlayışım yetmiyor. Ne gerekiyor? Din. Din bunun içindir zaten. Din ne içindir? Yani senin gözünün, senin gönlünün, senin anlayışının benimsediği veya benimsemediği değil de dinin benimsediği, benimsemediği geçerli. Bak ayetin sonu nasıl geliyor? Vallahu ya'lemu ve entüm la te'alemun. allah Teala bilir, siz ise bilmezsiniz. 
Ayet bu. Siz bilmezsiniz buyuruyoruz. Onun için dine muhtaçsınız. Din bunun için vardır. Akıl da dini anlamak içindir. Akılsıza din yok. Adam diyor ki aklım var diyor. Ne demek? Dine mi ihtiyaç yok demektir. Bak ne diyor Cenab-ı Hak? Siz bir şeyi beğenirsiniz. Halbuki olsun için şerdir. Siz bir şeyi beğenmezsiniz. Halbuki olsun için hayırdır. Muhtemeldir, mümkündür, böyle olabilir. O halde ne yapacağız? Benim beğendiğim, acaba dinim beğendiği midir, değil midir? Buna dikkat edeceğiz. Bir insanı beğeniyorsun, acaba İslam onu beğeniyor mu? Bir insanı beğenmiyorsun, acaba İslam onu beğenmiyor mu? İslam'ın beğendiğini beğenmemek, İslam'ın beğenmediği bir insanı veya bir işi, bir şeyi beğenmek, işte nifak alametidir. Bunu yapan Müslümanım diyorsa, tamam Müslüman sayıyoruz ama münafıklık taşıyan bir Müslüman. Çok önemli bir şeydir bu. Müminler hep dinin doğru gördüğünü derler, eğri gördüğünü yasaklarlar. Yani haremlik, selamlık İslam'ın kale gibi bir kanunu. Değişmez bir kanun. Değişmez. Aa bak camilere giriyorsun Allah'ın evine. Kadın ayrı yerde, erkek ayrı yerde. Hiç kimse bunu yadırgamıyor. Peki hani bizim evlerimizde haremlik, selamlık? Bizim evlerimizde de olmalı. Her yerde olmalı. Her yerde olmalı. Allah'ın evine kadın erkek girişi çıkışı ayrı olacak. Namaz kılma yeri ayrı olacak. Bizim evlerimizde hayatın ortamın, hayat ortamında kadın erkek bir arada yiyecek, bir arada yaşayacak. Yok böyle bir yağma. Şimdi işte birisi Allah'ın emrini yaşayacak. Bir başkası buna karşı çıkıyor. E sen neye karşı çıkıyorsun? Buna çok dikkat edelim. Müminler, müminler Allah'ın emrini emreder, yasağını yasak eder, namazların hakkıyla kılar, varsa zekatlarını verirler. Allahu Teala ve Resulüne itaat et. Dikkat edersen namaz ve zekat emri bil maruf nehyanı münkerden sonra geldi. Yani müminin tavrı önce önemli. İlk zikredilen birbirinin kardeşi ve dostu olmasıdır. Bu duygu önemlidir. İkincisi insanlara, olaylara bakışı. Mümin dinin doğru dediğine doğru bakmalı. Dinin eğri dediğine, yanlış dediğine yanlış diye bakmalı. Dinin savunduğunu savunmalı. Dinin reddettiğini reddetmeli. Dinin beğendiğini beğenmeli. Dinin beğenmediğini beğenmemeli ki müminliğini göstersin. Karşıdaki ayette anlatılan münafıktan farkı ortaya koysun. Ondan sonra namaz geliyor, ondan sonra zekat geliyor ve yutiyun Allah ve Resulü Allah ve Resulullah itaat ederler. Ülaki seyrhamuhumullah. Bu ev safa sahip olan müminlere Allah Teala merhamet edecektir. İnna Allah azizun. Şüphesiz Allah Teala ziyade ulu ve kavidir. Hakimun. Her ne işlerse yerli yerinde işleyendir, yersiz iş yapmayandır. Böylece ayet kirmi tamamladık. Şimdi el edebun müfretten kaldığımız yerden devam ediyor. 83. baptayız. Babu suil meleketi. Sui meleke. Bundan önce hüsnü melekeyi okuduk. Her şeyi burada İmam Bukhari yani bir şeyin iyisini, kötüsünü, efendim güzelini çirkenini anlatıyor. Hüsnü meleke milke diye de yazılıyor, okunuyor. Efendim onu okuduk. 156. hadisin başında 82 e, ikinci bapta e, bunu okuduk. Şimdi yani e, kölelerine, hizmetçilerine iyi muamele babı onu okuduk. Şimdi ise tersi. Babu suil milketi, meleketi öyle de okunabiliyor. Yani bir insanın kölelerine, köle hani e, şimdi yok. Yok ama köle ahkamı, köle fıkhı, Kur'an'da da var, fıkıhta da var. Şu an köle olmadığı için bunlar uygulanmıyor. Ama yarın köleler olsa onlar hakkındaki hükümler işte bu hadis-i şeriflerde geçiyor bunlar. Evet. Şimdi köle hani köle olarak görüldüğü için ona her türlü kötü muamele 
yapılır diye bir şey yoktur. İslam'dan önce kölenin hiçbir hakkı, hukuku, hiçbir efendim, değeri, kıymeti yoktu. Ama İslam bunu kaldırmıştır. Devam edelim. 159. hadis-i şerif an Ebu Derda radıyallahu anh. Ebu Derda'dan rivayet ediyor ki ennehu o sahabe-i kiramdan kâneydi yekulu derdi linnâsi insanlara nehnu Ebu Derda radıyallahu anh insanlara derdi ki nehnu biz e'arafu biküm sizi iyi tanırız minel beyatıreti baytar paytar veteriner deniliyor ya evet o veterinerin bir deva, bir hayvanı tanımasından, hayvanları tanımasından biz sizi daha iyi tanırız. Burada ne anlaşılıyor? Evet demek ki yani baş olan insan, bu bir ailenin başı olur, bir mahallenin muhtarı olur, bir ilçenin yöneticisi olur, ilin yöneticisi olur, ülkenin yöneticisi olur veya biz efendime söyleyeyim bir fabrikanın yöneticisi olur, bir medresenin yöneticisi olur. Yani baş durumundaki insanda biraz göz olması lazım. İnsanları tanıyabilmesi lazım. Göz derken sadece kafanın gözünü kastetmiyorum. Basiret, kalp gözü olması lazım. Bak buyuruyor ki biz sizi çok iyi tanıyoruz. Çok iyi biliyoruz. Kad arafna biz bildik, tanıdık, tanıyoruz. Hıyarekum sizin seçkinlerinizi min şirarekum sizin şerlilerinizden. Hanginiz hayırlısınız, hanginiz şerlisiniz, hanginiz seçkin üstünsünüz, hanginiz kötüsünüz, biz hepsini biliyoruz. Evet. Ve devamla buyuruyor ki, emma hıyar okum. Ama sizin seçkinleriniz, üstünleriniz, onların en bariz özelliği nedir? Felledi. O kimsedir ki, yurca umulur hayruhu hayrı, ve yu'menu emin olunulur şerruhu şerri. Yani hayırlı insan kimdir? Evet. Seçkin insan kimdir? Yakınları tarafından, ilgili ve alakalıları tarafından hayrı umulan, beklenen, kendinden hayır beklenen ama şerrinden emin olunan yani insanlara bir güven veren ne hususta bundan bana şer, kötülük gelmez diye malıma, efendim, e, iffetime, namusuma, ırzıma, hiçbir şeyime bu adamdan, bu kadından, bu kişiden zarar gelmez diye bu güveni veren kimse. Şimdi toplumda şöyle bir şey var, bana güven diyor adam. Bana güven diyor. Yani ben sana diyorum bana güven. Halbuki... Ben senden bana güvenmeni istememeliyim. Ya ben sana güven vermeliyim. Ben sana diyorum bana güven. Yani seni bana inandırmaya uğraşıyorum. Bu işin kolayıdır. Aslı ve zoru nedir? Seni bana inandırmamdır. Nasıl olacak bu? Dürüstlüğümüzle, doğruluğumuzla. Bir hayat boyu İnsanlar bizi görecek ve tartacak diyecek ki bu adamdan, bu kadından, bu kişiden kötülük gelmez diyecek. Bunu insanların demesi değil bizim dedirtmemiz lazım. Burayı öz- önemli ifade etmek isterim. Peki devam edelim. Ve emma şirar okum ama sizin toplumun şerlileri kimlerdir? Felledi o kimsedir ki la yurca hayruhu. Hayrı bek- beklenmez. Hiç hayırlı iş ondan umulmaz. Hatta yapsa insanlar hayret eder. İnsanlar derler ki hayret. Hiç de ondan bu beklenmezdi. Yani iyi bir şey. Niye? Çünkü hiç ortaya koymamış böyle bir hayır, hayırlı iş. Bütün tecrübeler e, aksini gösteriyor. Onun için hayrı beklenmez. Ve la yu'menu şerruhu şerri de Şerri de, şerrinden de emin olunmaz. Niye? Çünkü o güveni vermemiş. İnsanlara yanlışlıklar yapmış. İnsanlara kötülükler yapmış. İnsanları mağdur etmiş. Veya başka sebeplerden topluma güven vermemiş. Onun için 
hayırlınız, hayrı umulan, şerline karşı güvenilen kimsediz. Kötüleriniz de hayrı umulmayan ama şerrinden de güvenilmeyen, emin olunmayandız. Başka? Ve la yu'teku muharraruhu azatlısı azat edilmeyendir. Sizin en kötüleriniz. Ve la yu'teku azat edilmiyor. Muharraruhu ulema efendilerimiz bu ifade üzerine biraz durmuşlardır. Ama ben özet olarak söylüyorum. Yani bazı insan vardır ki mesela kölesi var diyelim. Kölesini azat etmiş. Fakat onu ona bildirmiyor. Hala azat ettiği köleden istifade ediyor. Azat et, azatlısı azat edilmiyor. Yani ya bu azat olmuş. Artık bunu kölelikten, köle olarak buna yaptırdığın işlerden de azat et bunu. Bırak sal gitsin. Yapmaz bunu. Şimdi bugün kölelik yoktur ama Müslümanlar kölelik yoktur ama buradan alacağımız dersler çoktur. Dersler çoktur. Yani adam mesela daireyi satıyor. E teslim et daireyi. Hala ondan nemalanmaya bakıyor. Adam arabayı satıyor. Arabasını sattıktan sonra daha o arabayı bir milim kullanamazsın. Kullan başkasının malıdır. Ondan sonra efendim bakınız şimdi hatırıma düştü. Diyelim ki bir anne baba. Anne baba. Evet. Kızı verdin mi? He. Ya verirken gereken araştırmaları, taraştırmaları yaptıysan yaptın. Yapmadıysan da kızı verdin mi? He. Ya bırak yakasını. Bırak yakasını. Kızını verir ama vermiş gibi yapmaz. Devamlı müdahale eder. Kızını da huzur eder, damadını da huzur eder. Hatta kızının yuvasını yıkan anneler biliyoruz biz. Bazı kız bunun farkındadır. Bazısı farkında değil. Anlamıyor. Annesi ona en büyük kötülüğü yapıyor. O zannediyor annem benim arkamda iyi bir şey yapıyor. Tamam anneleriniz arkanızda olsun. Ama nasıl ki hiç kimse kendi ailesine, kendi efendim e, yuvasına müdahale edilmeyi istemezse hiç kimse de başkasınkini etmeyecektir. Şayet bir haksızlık, bir yanlışlık varsa o ayrı. Bak o ayrı. O, orada da usul vardı. Yol yordan vardır. Evet efendim. Yani sen anne olarak aklına geleni yapamazsın. Kızınla damadın problem yaşıyorsa senin yapman gereken hususunda bak Kur'an-ı Kerim var burada. Bu Kur'an-ı Kerim sade okunmak için gelmemiştir. Yaşanmak için gelmiştir. Yaşanmak. Mesela ne buyuruyor? Bak ben size söylüyorum bunu işte. Aşmıyorum çünkü fazla zaman geçiyor. Aa göstereyim bari. Yerinden gösterelim. allah Teala buyuruyor. Sayfa 83'e bakın. Ayet 35. Nisa suresi. Ve in hıptüm şikaka beynima. Karı kocanın arasında ihtilaftan, ayrılıktan korktuğunuz zaman ne yapacaksın? Hemen öyle bir kendi aklınla daha sormadan, soruşturmadan, iki tarafı dinlemeden ya oğlanı tutuyorsunuz ya kızı tutuyorsunuz ikinize yanlış yapıyorsunuz. Ne yapmak lazım? Feb'asu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha. Oğlanın tarafından ailesinden bir hakem kızın ailesinden de bir hakem oluşturun diyor Cenab-ı Hak. Hakem. Ondan sonra o hakemler iki tarafı dinlesinler. Gerekirse iki tarafı bir araya getirsin de karı kocayı. Olmadı onların yakınlarını bir... Bu böyle olur. Böyle. Böyle sizin anladığınız gibi değildir bu. Olu orta müdahale edeceksin. Yok kızımı alırım. Yok kızımı göndermem. Bunlar senin haddin değildir. Ama ne yapalım insanlar Müslümanız diyorlar da işte onu diyen çok da Müslümanlık yapmak lazım. Müslümanca yaşamak lazım. Hadiselere, olaylara, hatta ihtilaflara, kavgalara, tartışmalara Müslümanca yaklaşmak lazım. Evet. Burada Resul e, buyuruyor ki Ebu Derda, köleyi azat eder ama azatlısını salıvermez. Buradan aklıma geldi. 
Vermişsin kızını. Bırak karışma ona. Bırak yahu. Mükelleftir bu senin kızın. Onu alan da mükelleftir. Yüz altmışıncı hadis. Anebi umamete. Semi'tu yakul. Ebu Umame'den şimdi e, İbni Hani diye bir tabiinden birisi Ebu Umame'den rivayet ediyor sahabiden ki Ebu Umame'yi şöyle derken duydum El kenudu kenud innel eshabla innel insane li rabbihi le kenud var Kur'an-ı Kerim'de vel adiyatu labha suresinde İnnel insane li rabbihi le kenut. Şüphesiz insan Rabbisine karşı çok nankördür. Ayet kenut. İşte kenut yani Allah'ın nimetine çok nankör olan kimdir? Ellezi o kimsedir ki yemnau mani olur. Riftehu evet riftine mani olur. Yani ee, iyiliğine yapacağı iyiliğe engel olur. Yani iyiliğini yapmaz. Allahu Teala'ya karşı kulluğunu, Resulullah Efendimize karşı ümmetliğini, efendim büyüklere karşı gerekeni, akrabasına karşı akrabalığını, ailesine karşı aileliğini yani ailesine karşı sorumluluğunu, eşine etrafına ilgili insanlara yapması gerekeni yapmaz ve yenzilu vahdehu ve e, yani insanlardan münferit olarak e, ikamet eder durur yani efendim e, ayrı yemek yer ayrı oturur ayrı yaşar topluma karışmaz veya akrabaya veya ailesine karışmaz Ayrı durur yani. Başka ve yaluri bu abdehu kölesini döver. Buyurdu. Devam edelim. Ee, Anil Hasan Hasan-ı Basri'den rivayet ediliyor ki enne raculen bir adam emere emretti hulamen lehu kölesine neyi emretti? En yesnüve ala be'irin lehu en yesnüve yani e, su yüklemeyi ala be'irin lehu devesine. Diyelim ki a efendi kölesine emrediyor deveye su yükle. Kuyudan su çek veya çeşmeden kaplara dolu hayvana yükle. Fakat fename uyudu el gulamu o hizmetçisi kölesi uyudu. Fecae a geldi bir şuletin minnarin bir ateş parçasıyla fe elkaha onu attı fi veçihi kölesinin yüzüne. Köle yatmış. Yorgunluktan zavallı garibim uyuyor. Adam ateşi onun yüzüne atmış. Fe teraddel gulamu o köle düştü bu sefer. Teradda düştü. El gulamu köle fi birin kuyuya su çektiği kuyuya düştü. Yani ateşten kaçayım diye kuyuya düştü. Felemma asbaha tabi ölmedi. Sabah olunca eta köle geldi Ömer'e İbnel Hattab. Hazreti Ömer Efendimiz'e Emirül Müminin o radıyallahu anh. Feraa Hazreti Ömer Efendimiz gördü elledi fi veçihi kölenin yüzündeki o yanıkları yaraları üstüne görünce tabi sebebini sordu. Adam anlatınca fe'atekahu Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz resen o köleyi azat etti. Yani efendisine daha sormadan sen azatsın dedi ona. Böyle de olmaz ki. Babu bey'il hadimi minel arab. Bu bab bedevilerden olan hizmetçiyi satma babı. 84. bab 162. hadis-i şerif. Evet. Hazreti Ayşe e, Amre isimli bir e, tabiinden bir hanım tabiinden bir hanım 
efendim Hazreti Ayşe annemize an Amre'te enne Aişe radıyallahu anha Amre isimli tabiinden olan tabiiye olan o hanım anlatıyor. Diyor ki Hazreti Ayşe validemiz debberet mudebbere yaptı emeten leha bil caliyesini. Şimdi İslam hukukunda yani e, köle Müslümanlar dört çeşit oluyoruz. Bir kın dediğimiz kaf ve şeddeli nun kın yani halis muhlis köle bir böylesi var. Bir müdebber var. Müdebber demek yani efendisi bir köleye oğlum veya kızım ben ölünce sen hürsün, özgürsün dese. Bu müdebber erkeği cariye ise müdebbere. İşte Hz. Ayşe annemiz bir cariyeyi müdebbere yapıyor. Yani ben ölünce sen hür olursun. Bu müdebbere, müdebber müdebbere. Bir üçüncüsü ise mukatep köle vardır. Mukatep yani efendisi ona demiş ki oğlum getir bin lira bana git çalış uğraş bana bin lira getir seni azat edeyim. İşte bu köleye mukatep deniliyor. Mukatep yani efendisiyle anlaşmalı. Bir de dördüncüsü var ki ümmü velet bu cariyeler içindir. Yani çocuk annesi demek. Um anne, vele çocuk. Bu ne demektir? Diyelim ki bir cariye efendisinden eğer çocuk yapmış ise şayet yani bir efendi cariyesinden evlat sahibi olmuş ise o onun hanımı değil, cariyesidir. Onun ondan evladı olduysa o cariyeye ümmü velet deniliyor. Ümmü Veled, bunun da yani diğer kölelerden bir ayrıcalığı oluyor. Ayrı bir fıkı vardır. Şimdi Hz. Ayşe annemiz cariyesini müdebbere yaptı. Ne demek? Ona dedi ki ben ölünce sen hürsün. Feşteket Aişetu, sonra Hz. Ayşe annemiz hasta oldu. Feşteket, peşinden hasta oldu Aişe, Hz. Ayşe annemiz. Fese'ele sordu, soruşturdu. Benu ehiha kardeşinin çocukları, Hazreti Ayşe annemizin yeğenleri yani. Tabi ben bir doktor e, araştırdılar. Mine zutli yani bu Sudan halkından veya Hint halkından bir doktor araştırdılar. Ve efendim ona Hazreti Ayşe annemizin durumunu anlattılar. Fekale dedi ki Doktor, inneküm siz tuhbiruni bana haber veriyorsunuz an imraetin bir hanımdan öyle hanım ki meshuretin sihir yapılmış yani Hazreti Ayşe'ye sihir yapılmış yani bu, bu bedeni bir hastalık yok bunda. Seharatha ona sihir yaptı emetün leha onun cariyesi. Meğer o müdebbere olan cariye Hazreti Ayşe annemize sihir yapmış. Feuhbilet Ayşe, Hazreti Ayşe annemiz bundan haberdar edildi. Kalet, Hazreti Ayşe annemiz o cariyesine dedi ki Sehertini, sen bana sihir yaptın öyle mi? Fekalet naam, o cariye dedi ki evet dedi. Fekalet dedi, velime, yani niçin bana sihir yaptın yani? Bak ben seni müdebber yaptım ölünce. Ben ölünce sen azad olacaksın. La tencine ebeden, ebediyen kurtulamayasın dedi ona Hazreti Ayşe annemiz. Sümme kale sonra da etrafındakilere buyurdu ki bi'u satın ha bu cariyeyi min şerril Arap yani Arapların en kötüsüne milketen muamele bakımından en kötüsüne satın bunu buyurdu. Hazreti Ayşe annemiz kızdı yani. Babul af ve anil hadimi 85. bab hadim hizmetkarı affetme babı 163. hadis-i şerif Han Ebi Umamete Ebu Umame'den rivayet ediliyor kale dedi Ekbelen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifi 
şeyde de gördüm Tirmizi'de daha da biraz teferruatlı biz buraya bağlı kalarak anlatalım. Ekbele geldi en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mahu hulaman. Onunla beraber iki tane köle vardı. İki köleyle Resulullah geldi. Fe vehebe ehadehuma onlardan birisini hibe etti li Ali'yi Ali'nin radıyallahu anh Hazreti Ali Efendimize ve kale ve ona buyurdu ki la tadribhu. Bunu dövme. Fe inni ben nuhitu nehyedildim an darbi ehli salat namaz ehlini dövmekten namaz ehlinin dövülmesinden e, ve inni ben reytu bu köleyi gördüm yusalli namaz kılıyordu mundu ekbelena veya mundu ekbelna bazılarında ekbelna biz yöneldi geldiğimizden beri bunu namaz kılar gördüm ekbele na okursak o zaman köle geldiğinden beri ben bunu namaz kılar gördüm görelim burada namaz namazın büyüklüğünü bir daha Evet. Ve ata ebaderin hulamen e, Resulullah Efendimiz diğer köleyi de Ebu Zerre verdi. Ve kale ve buyurdu istevsi bihi ma'rufen yani e, bu, bunun hakkında efendim e, benim sana e, yani iyilik tavsiyemi tut. İstevsi bihi, yani bunun hakkında riayet et, dikkat et, marufen iyiliğe buyurdu. Fe'atekahu, Ebu Zer radıyallahu anh efendim bu sefer azat etti köleyi. Ona yapılacak en iyi iyilik odur. Fekale, dedi ma feale, e, ne yaptı? Kale dedi, emer, e, emer teni, e, yani bana emretti. Şimdi Fekale Resulullah Efendimiz buyurdu ki ma faale ne yaptı? Yani niye bunu böyle hemen azat ettim bunu? Kale Ebu Zer dedi ki emerteni bana emrettin en istevsi veya en estevsiye bihi hayran. Yani buna dair hayır muamele etmeyi bana emrettin fe ataktuhu ben de onu azat ettim diyor. Burada bir hadis daha okuyup bu dersi kapatıyoruz. 164. hadisi bu babın son hadisi oluyor. Han Enes'in Enes bin Malik'ten rivayet ediyor. Kale buyurdu. Kadimen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem el Medine. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Ve leselehu hadimun ama hizmetçisi yoktu. Fe tuttu Ebu Talha. Ebu Talha yani babam demek istiyor. E, ama ee, yani üvey babası annesinin kocası Ebu Talha bir yedi elimden tuttu fentalaka götürdü bir beni hatta edhele soktu ni beni ale nebi sallallahu aleyhi ve sellem nebi sallallahu aleyhi ve selleme fekale dedi babam ya nebi yallah ey Allah'ın peygamberi inne enesen bu enes hulamun bir çocuktur keyisun çok akıllı bir çocuktur keyis yani böyle zekidir Lebibun akıllıdır. Fel yahdim ke müsaade buyurursan size hizmet etsin. Bunu böylece Resulullah da kabul etti. Kale bu şey Enes bin Malik buyurdu ki fe hademtuhu Resulullah'a hizmet ettim fis seferi sefer yolculuklarında da vel hadari Medine'de e, bulunduğu zamanda da mekdemehu Medine'te yani Medine'ye gelişinden itibaren Hatta Tuhfiye sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmesine kadar 10 sene Medine'de efendim şehir dışında yolculuklarda ona hizmet ettim. Ma kaleli bana demedi an şeyin bir şeyden dolayı ki sanatı onu yaptım. Eee lime sanatı niye yaptın bunu demedi. Ha da hakeza bunu niye böyle yaptın demedi. Ve la kale yine demedi. Li bana li şeyin bir şey için ki lem esnahu onu yapmadım. Yapmadığım bir şey için vazifem olarak yapmadığım bir şey için de ela sanate hada bunu yapsaydın ya hakeza şöyle yapsaydın ya demedi bana. Resulullah Efendimiz böyle muamelede bulundu buyuruyor Ebu Zer radıyallahu Enes bin Malik radıyallahu anh. Böylece Ramazan boyu yaptığımız bu şey hadis dersi bugün itibariyle noktalıyoruz. Bayramdan sonra inşallah 
e, devam ederiz inşallah diyelim. E, bir birkaç gün bir ara veriyoruz. Hepiniz Allah'a emanet ederiz. Tekrar bayramınızı tebrik ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.